ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்னா என்ன டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எதற்காக பயன்படுத்தப்படுது இதுக்கு முன்னாடி ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங் எப்படிக்கெல்லாம் செய்யப்பட்டது இப்போது டிஜி ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங்லேருந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் நம்ம ஏன் பண்ணணும் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எந்தளவுக்கு ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங்கை விட எஃபெக்டிவ் அண்ட் இதோட வகைகள் என்ன இதை எப்படி லேர்ன் பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் முதல்ல டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்னா என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ப்ராடக்டோ இல்லை ஒரு சர்வீஸோ யாருக்கோ கொடுக்கும்போது நம்ம கஸ்டமர்ஸை நம்ம பிஸ்னஸ்க்கு கொண்டு வரத்துக்கு நம்ம நிறைய மார்க்கெட்டிங் எஃபர்ட்ஸ் பண்ணுவோம் அதில் ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோன்னா ப்ரிண்ட் ஆட்ஸ் அது மாதிரி கொடுத்துட்ருந்தோம் அதாவது நியூஸ் பேப்பர் குறுஞ்செய்திகள் இது மாதிரி நிறைய பேர் வந்து பப்ளிக்கில் கொடுக்கறது நியூஸ் பேப்பர்ஸில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறது ஃபோன் கால் மூலிமா அவங்களுக்கு கால் பண்ணி நம்மளோட சேவைகள் அவங்களுக்கு சொல்கிறது இல்லை நேரடியாக போய் அவங்கள பார்க்கறது இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் இதுதான் ஓரளவுக்கு சில பல வருஷமாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங் வே இது நிறைய நம்மளுக்கு ரிசல்ட்டும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு இதை வேறு வேறு விதமாகவும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இது எல்லாமே சேம் தான் ஆனால் இதை வந்து டிஜிட்டல் மொ மீடியா மூலியமாக பண்ணுறோம் அதாவது நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்குற விஷயங்களை இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணி டிஜிட்டல் ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது ஒரு மொபைல் ஃபோனோ இல்லை டேப்லையோ இதில் போய் நம்ம மார்க்கெட் பண்ணுறோம் இதுதான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஓகேங்களா ஸோ ஏற்கனவே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க விஷயங்களை டிஜிட்டலாக கொண்டு போகிறோம் கொண்டு போய் நம்ம கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட சேர்க்குறோம் ஸோ இதில் ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங்கில் நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம நியூஸ் பேப்பர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் டெலிகாலிங் ஃபிசிக்கல் மார்க்கெட்டிங் டைரெக்டாக போய் ஒருத்தரை பார்த்து பேசி இது பண்ணுறது கன்வே கன்வே பண்ணுறது இது மாதிரிலாம் இருக்குது இதில் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் என்னென்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இமெயில்ஸ் அனுப்பலாம் ஸோ வீடியோஸ் பப்ளிஷ் பண்ணி வீடியோ மூலியமாக மார்க்கெட் பண்ணலாம் சோஷியல் மீடியா சேனல்ஸ் நிறைய இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் ஆர் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க்டின் வாட் எவர் அதோட ஒரு ஒரு பர்பஸும் வேறு வேறு ஃபேஸ்புக் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சோஷியல் நெட்ஒர்க் சைட் யார் யார்கிட்ட வேணால் பேசலாம் உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை அதில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணலாம் நீங்கள் செல் பண்ணலாம் இது மாதிரி நிறைய ஃபியூச்சர்ஸோடு வருது வேறு எல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ட்விட்டர் வந்து ஒரு மெசேஜிங் பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி இருக்குது நீங்கள் கன்வே பண்ணுற மெசேஜ் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போய் நிறைய பேருக்கு சேரும் ஸோ இது மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வேறு சார் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் எடுத்திங்கன்னா ஒரு ஃபோட்டோஸ் மூலிமா நீங்கள் வந்து உங்கள் மெசேஜஸை கன்வே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ இது மாதிரி சோஷியல் மீடியாவில் நிறைய டைப் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா இருக்குது இதை நம்ம லேட்டர் ஆன் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் இது தவிர்த்து மெயினாக வந்து நம்ம ஒரு வெப்சைட்டை மெயின்டைன் பண்ணி அது ஒரு பிளாக் வெப்சைட்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா இ காமர்ஸ் வெப்சைட்டாக இருக்கலாம் இது மாதிரி வெப்சைட்டை மெயின்டைன் பண்ணி அது மூலயமா நம்ம பண்ண வர ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீசஸை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது வெப்சைட் பேஸ்டு மார்க்கெட்டிங் சர்வீஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஸோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சர்ச் சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன் சொல்லுவாங்க இது எஸ்பெஷலி ஃபார் நம்மளோட வெப்சைட்காக பண்ணுறது அதில் வந்து அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கண்டென்ட் மார்க்கெட்டிங் சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் பெய்ட் ஆட்ஸ் அஃப்ளியேட் மார்க்கெட்டிங் நெகட்டிவ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் மார்க்கெட்டிங் ஆட்டோமேஷன்ஸ் இமெயில் மார்க்கெட்டிங் ஆன்லைன் பிஆர் இன்பவுண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஸ்பான்சர்டு கண்டென்ட் இந்த மாதிரி வெவ்வேறு வகைகள் இருக்குது இந்த வெவ்வேறு வகைகளையும் நம்ம ஒன் பை ஒன் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம முக்கியமாக டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கை லேர்ன் பண்ணுறவங்க இல்லை புதுசாக கற்றுக்கிறவங்க இல்லை காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புதுசாக கற்றுக்க நினைக்கிறீங்க இல்லை நீங்கள் ஒரு ஜாப்க்கு போகிறீங்க ஃபர்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய இடம் சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன் ஏன் சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷனை ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ண சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போது சோஷியல் மீடியா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் ஓரளவுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு ஐடியா இருக்குது இப்போ ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறவங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே சோஷியல் மீடியாவில் ஆக்டிவாக இருக்காங்க பட் ஆனால் சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் உள்ள இவங்கெல்லாம் போக மாட்டாங்க ஒன்லி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தான் அதுக்குள்ளே போவாங்க ஸோ நீங்கள் எப்பவுமே வந்து
உங்களோட வெப்சைட் உங்களோட வெப்சைட்குள்ள பண்ணுறது எல்லாமே ஆன் பேஜ்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா உங்கள் வெப்சைட்டோட டைட்டில் உங்கள் வெப்சைட்டோட டிஸ்கிரிப்ஷன் உங்கள் வெப்சைட்டில் இருக்க போகிற கீவேர்ட்ஸ் உங்கள் வெப்சைட்ஸில் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி கண்டென்ட் இது எல்லாமே ஆன் பேஜ் எஃபியோக்குள்ளே வரும் இதோட அடுத்த வகை ஆஃப் பேஜ் எஃபிஷியோ ஆஃப் பேஜ் எஃபியோ எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வெப்சைட்டில் இருந்து அதை சுற்றி இருக்கிற விஷயங்கள் அதெல்லாம் ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணுறது ஆஃப் பேஜ்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆஃப் பேஜ்குள்ளே என்னென்னலாம் வரும்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி சைட் அதாவது உங்கள் நிச்சி சம்மந்தமாக உங்கள் துறை சம்மந்தமான வேற ஒரு துறையில் வேற ஒரு வெப்சைட் வச்சுருக்கிறவர்கிட்ட நீங்கள் போய் அவங்களோட வெப்சைட்டில் உங்களை பற்றி எழுதுறது அது கெஸ்ட் போஸ்டிங் சொல்லுவாங்க அதுலேருந்து உங்களுக்கு லிங்க் பில்டிங் பண்ணுவீங்க லிங்க்ஸ் கொண்டு வருவீங்க இதெல்லாம் வந்து கூகுளில் உங்களை ரேங்க் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸ் அப்புறம் சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் வேறு அப்புறம் யூடியூப் மார்க்கெட்டிங் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வெப்சைட்டுக்கு நீங்கள் டிராஃபிக் கொண்டு வரீங்க ஸோ இதெல்லாம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணி கொண்டு வர்றது ஆஃப் பேஜ் எஃப் எஸ்சியோன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது தவிர்த்து டெக்னிக்கல் எஸ்சியோன்னு ஒரு டேர்ம் இருக்குது டெக்னிக்கல் எஸ்சியோ இஸ் சம்திங் உங்கள் வெப்சைட்டில் இருக்க இமேஜஸ் ஆர் உங்கள் வெப்சைட்டில் இருக்க சிஎஸ்எஸ் ஃபைல்ஸ் உங்கள் வெப்சைட்டில் இருக்க கோடிங் ஸ்ட்ரக்சர் இது எல்லாம் எந்த அளவுக்கு இருக்கு எந்த அளவுக்கு ஆப்டிமைஸ்டா இருக்கு அது எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத ஒர்க் அவுட் பண்றது டெக்னிக்கல் எஸ்யூ சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப முக்கியம் வென் இட் கம்ஸ் டு கூகுளோட ரேங்கிங் சர்ப் ரிசல்ட்ல நீங்க ரேங்க் பண்ணணும் சர்ச் இன்ஜின் பேஜ்ல ரேங்க் பண்ணணும்னா உங்களோட வெப்சைட்டோட ஸ்பீட் ரொம்ப முக்கியம் கூகுள் ரொம்ப ப்ரையரா பாக்குற ஒரு விஷயம் ஒரு வெப்சைட்டோட ஸ்பீடு ஸ்பீடு ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு நீங்கள் டெக்னிக்கல் எஸ்யூலையும் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மூணு டாபிக் ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டராக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதில் அடுத்தபடியாக நம்ம பார்க்க போகிறது கண்டென்ட் மார்க்கெட்டிங் சொல்லுவாங்க கண்டென்ட் மார்க்கெட்டிங் எதுக்கு ஏன் நம்ம அதில் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ நீங்கள் எஸ்யூன்னு சொல்கிறீங்க அதுலேயும் கண்டென்ட்ஸ் அதை பற்றிலாம் பேசியிருக்கீங்க ஆனால் கண்டென்ட் மார்க்கெட்டிங் ஒரு தனி டாபிக் சொல்கிறீங்க டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்குது வெவ்வேறு பேரில் அதை அழைப்பாங்க அதுக்கு அதுக்கான தனித்துவமான விஷயங்களும் இருக்குது ஆனால் இது எல்லாமே இன்டர் கனெக்டட் ஆனது தான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்னால் நான் போய் சோஷியல் மீடியாவில் மட்டும் பண்ணுவேன் இல்லை நான் எஸ்சியை மட்டும் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் எதையுமே தனித்துவமாக விட முடியாது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பண்ணுறது தான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஓகேங்களா உங்களுக்கு ஒரு ரிசல்ட்டை நீங்கள் கொண்டு வரணும்னா இது எல்லாமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் கூகுளில் நீங்கள் ரிசல்ட்டை கொண்டு வரணும்னா நிறைய சிக்னல்ஸ் இருக்குது அந்த எல்லா சிக்னல்ஸுமே நீ ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் பேஸ்ட் ஆன் உங்களோட துறை சார்ந்ததுக்கு எது வேலை உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுமோ அது ரிலேட்டடாக நீங்கள் போகணும் ஸோ சில பிஸ்னஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் இ காமர்ஸில் இருப்பாங்க இ காமர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு இந்த அப்ளியேட்ஸ்லாம் நல்லாவே ஒர்க் ஆகும் அதை லேட்டராக பேசுகிறேன் ஆனால் இப்போ சில பேர் கன்சல்டிங்கில் இருப்பாங்க அவங்களோட துறை சார்ந்த அவங்களோட மூளை தான் அவங்களுக்கு வந்து மூலதனமாக இருக்கும் சரிங்களா அவங்களோட மைண்டு அவங்களோட நாலேஜ் இது தான் அவங்களோட மூலதனமாக இருக்கும் அவங்களாம் எப்படி மார்க்கெட் பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு இருக்க நாலேஜை கண்டென்ட்ஸ் மூலயமா மார்க்கெட் பண்ணணும் தே ஹவ் டு பிரிங்க் தர் ஓன் நாலேஜ் அண்ட் ரைட் குவாலிட்டி கண்டென்ட் அண்ட் பப்ளிஷ் ஸோ இது மூலயமா பண்ணலாம் அது அதுலேயே நிறைய வகை இருக்குது அது எப்படிலாம் பார்க்கலாம்னா பிளாக் போஸ்ட்டாக பண்ணலாம் இ புக்ஸ் ஒயிட் பேப்பர்ஸாக பப்ளிஷ் பண்ணலாம் இன்ஃபோகிராஃபிக்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பின் இன்ட்ரெஸ்ட்னு ஒரு சோஷியல் நெட்ஒர்க்கிங் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஃபோகிராஃபிக்ஸ் ரிலேட்டட் கண்டென்ட்ஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டும் இருக்கும் ரீச்சும் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் இன்ஃபோகிராஃபிக்ஸ் அண்ட் வீடியோ மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம் வீடியோ மார்க்கெட்டிங் இஸ் ஆல்சோ ஏ கைண்ட் ஆஃப் கண்டென்ட் மார்க்கெட்டிங் தான் அண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ அண்ட் ஆடியோ ரொம்பவே வந்து ரீச் ஆகி போயிட்டுருக்கு ஈவன் இதுதான் ஃப்யூச்சர்ன்ற ஒரு லெவல்க்கே போயிடுச்சு பிளாக் போஸ்ட் இ புக்ஸ் இதெல்லாமே எஃபெக்டிவாக தான் இருக்குது பட் நம்ம ரொம்ப வளர்ந்துட்டோம் இப்போ நிறைய பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வீடியோ ஆர் ஆடியோவில் தான் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டீங்க ஸோ ஸோ நீங்கள்
ஸோ நெக்ஸ்ட் சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சில பிஸ்னஸ்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில இ காமர்ஸ் பிஸ்னஸ்க்கு அவங்க வெப்சைட்டே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி வந்து சோஷியல் மீடியாவை கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வராங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க சோஷியல் மீடியாவில் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் கண்டினியூஸ்லி அவைலபிள் இன் சோஷியல் மீடியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் என்டர்டெயின்மெண்ட் ரிலேட்டட் பீப்புள்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக ஃபேஸ்புக் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராமில் அவைலபிளாக இருப்பாங்க ட்விட்டரில் போனீங்கன்னா கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் பீப்புள் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் இண்டஸ்ட்ரியல் ஓரியன்டட் பீப்புள் இவங்களாம் ட்விட்டரில் அதிகமாக இருப்பாங்க ஸோ அட் த சேம் டைம் இப்போ புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா டிக்டாக்னு ஒன்று வந்திருக்கு டிக்டாக்கில் இப்போ இல்லாத ஆட்களே கிடையாது டிக்டாக் பார்த்தீங்கன்னா யாரெலாம் யூஸ் பண்ணலாம் டிக்டாக் கூட யூஸ் பண்ணி மார்க்கெட்லாம் பண்ணலாமா சரி ஓகே நாங்கள் ஃபேஸ்புக் பார்த்துருக்கோம் ஃபேஸ்புக்கில் ஆட்லாம் பார்த்துருக்கோம் எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரியுது லிங்க்டே நான் பற்றிலாம் ஐடியா கிடைக்குது அப்படின்ட்டு டிக்டாக்கில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணால் யார் பார்ப்பா அப்படின்னு கேட்கலாம் யாருக்கு அது யூஸ் ஆகும் அப்படின்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் ஒரு சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் பர்சனாக இருக்க போகிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த மீடியம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணப்படுது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரியணும் எந்த ஒரு சோஷியல் மீடியா நீங்கள் டூலை நீங்கள் வந்து ப்ரொமோட் பண்ண போகிறீங்கனாலும் அந்த டூல் எதுக்காக அதோட ஆடியன்ஸ் எந்த மாதிரி டைப்புன்றத ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டு வேலை பாருங்கள் ஸோ உதாரணத்துக்கு டிக்டாக் யாரெலாம் யூஸ் பண்ணலாம்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா சில பேர் வந்து இந்த கிரானா ஷாப்ஸ்லாம் வந்து ரீச் ஆகணும்னு சொல்லுவாங்க ரோட்டில் இருக்க ஒரு ஷாப் இந்த ஷாப் ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் படிச்சுருப்பான் சில பேர் படிச்சுருக்க மாட்டான் சரி அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஸ் ஃபேஸ்புக்கில் போயிட்டு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி பண்ணுறதெல்லாம் வந்து சில பேருக்கு அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது யூஸபிலிட்டி அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் இன்ஸ்டாகிராமை பற்றி ஒரு ஐடியாவே இல்லாமல் இருப்பாங்க ட்விட்டர் சுத்தம் இவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா டிக்டாக்கில் அவைலபிளாக இருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து ஒரு நார்மல் பர்சன் தன்னோட பொழுதை ஓட்டணும் அப்படின்னாலே டிக்டாக் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உட்காண்ட்ருக்கவங்க தான் பாதி பேர் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப அடிமட்ட அதாவது எண்டு கஸ்டமர்ஸ்ன்றவங்க வந்து ரொம்ப படிக்காதவங்க இல்லைன்னா கடை வச்சுருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கடைகள் வச்சுருக்கவங்க இவங்கள கூட நான் டார்கெட் பண்ணோம் இவங்களுக்கு நான் எதாவது மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி பிஸ்னஸில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் டிக்டாக் யூஸ் பண்ணி மார்க்கெட் பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஒரு மா டூல்ஸும் எதுக்காகன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை மார்க்கெட் பண்ண கற்றுக்கோங்க ஸோ இது இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன சேனல்ஸ் இருக்குன்றத பார்த்தோம் என்னென்ன டிவிஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இதுலேயே வந்து காசு கொடுத்து எப்படி பண்ணுறது நம்ம நார்மலாக இப்போ எப்படின்னா எல்லா சோஷியல் மீடியாவையும் அவங்களும் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணுற எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணுற பீப்புள் டைம் இது எல்லாமே அவங்கள காசு பார்க்கணும்ல அவங்க ஒரு பிஸ்னஸ் நடத்துகிறாங்க ஃபேஸ்புக்குன்ற ஒரு கம்பெனி இயங்கணும்னா அவங்களுக்கும் காசு தேவை அவங்களுக்கும் ப்ராஃபிட் தேவை சும்மா ஒரு டேட்டா சென்டரை வச்சு நம்மளுக்கு இவ்வளோ பேர் அதில் யூசர்ஸாக வச்சுக்கிட்டு அவங்க காசு பார்க்கலனா அந்த கம்பெனி ரொம்ப நாளாக ரன் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்க ஆப்வியஸ்லி அவங்க காசு பார்க்க தான் நினைப்பாங்க ஸோ என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா இனிஷியலாக ஒரு சோஷியல் மீடியா ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா அது ரொம்பவே அதிகமாக அவங்களுக்கு வந்து ஆர்கானிக் ரீச் கொடுக்க கொடுத்துட்டு இருந்துச்சு ஈவன் இப்போ ஃபேஸ்புக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஒரு போஸ்ட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரீச் வேறு லெவலில் இருக்கும் பட் அட் த சேம் டைம் இப்போ அதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ஒரு டூ பர்சன்ட் கூட ஒரு ஒரு பேர் இருக்கானா அதில் ஒரு ரெண்டு பேர் பார்க்குறதே உங்களோட பேஜ் அதாவது ஒரு ஒரு பிராண்ட் பேஜ் வச்சுருக்கீங்கன்னா பார்க்குறது கூட அதிசயமாக இருக்குது ஸோ எப்படின்னா நீங்கள் ரொம்ப ஹைலி ரீச்சபிள் என்கேஜிங் கண்டென்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் மட்டுமே ஃபேஸ்புக்கில் சர்வே பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு நிலமை வந்துடுச்சு ஸோ இப்படி இருக்க பட்சத்தில் நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பேஜ் வச்சுருக்கேன் எனக்கு வந்து நான் ஒரு என்ன சொல்கிறது நான் ஒரு வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்டு கம்பெனி வச்சுருக்கேன் நான் நிறைய பேர் ரீச் பண்ணோம் இந்த ஷார்ட் டேர்ம் எனக்கு உட்காந்து ஹைலி என்கேஜிங் கண்டென்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுன்ற ஒரு செக்ஷன் ஸோ இது எதிலலாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஓன் ஃபேஸ்புக் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வ
சர்ச் இன்ஜின்ல நீங்க ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு அது நிறைய வகைகள் இருக்கு சர்ச் ஆட ப்ரொமோட் பண்ணலாம் அதாவது நீங்க இப்ப ஏதாச்சும் ஒரு பாப்புலரான டேர்ம் சர்ச் பண்றீங்கன்னா அதோட டாப் ரிசல்ட்ல பாத்தீங்கன்னா கூகுள் ஆட்ஸ்னே போட்டு வரும் ஓகேங்களா அந்த ஆட்ஸ்ன்னு போட்டு வர விஷயம் தான் உங்களோட கூகுள் ஆட்ஸ் மூலியமா நீங்க ப்ரொமோட் பண்ற விஷயங்கள் ஸோ இது சர்ச்லையும் வர மாதிரி இருக்கு இல்லைனா கூகுளோட நெட்ஒர்க்ஸ் மூலியமா டிஸ்பிளே ஆட்ஸும் ரன் பண்ணலாம் இதை தவிர்த்து கூகுளோட ப்ராடக்ட் தான் யூடியூபும் யூடியூப்ல போனீங்கன்னா நீங்க வந்து வீடியோ ஆட்ஸ் ரன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விதமான ஆட்ஸ் இருக்கு பேஸ்ட் ஆன் உங்களோட பிஸ்னஸ் என்ன அந்த பிஸ்னஸ்க்கு எந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க் அவுட் ஆகும்ன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு ப்ரொமோட் பண்ணுங்க ஏன்னா சோசியல் மீடியால எல்லா சோசியல் மீடியாலையும் எல்லா விதமான பீப்புள் அவைலபிள் இருக்க மாட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து இந்த கம்பெனியோட சிஇஓஸ் இல்லைனா ஒரு ப்ரொஃபைல இருக்கவங்க அப்படி இருக்கிறவங்கள தான் நான் டார்கெட் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு லிங்க்டின் மார்க்கெட்டிங் தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படி இருக்கவங்கள நீங்க ஃபேஸ்புக்ல வந்து தேடினீங்கன்னா அது வந்து கடல்ல வந்து ஒரு குத்துமதிப்பா எனக்கு வந்து இந்த மீன் தான் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கவங்களுக்கு அப்படியே வளைய போட்டு விடுற மாதிரி எந்த இடத்துல இந்த மீன் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு போடணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் நிறைய மீடியம்ஸ் இருக்கு ஆனா நீங்க உங்க பிசினஸ்க்கு எந்த மீடியம் ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு ப்ரொமோட் பண்ணுங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் வச்சு ப்ரொசீட் பண்ணுங்க ஸோ அப்ளியேட் மார்க்கெட்டிங் அப்ளியேட் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்ளியேட் மார்க்கெட்டிங்னா என்னன்னா இப்ப வந்து சில பேர் வந்து இப்போ சோஷியல் மீடியா பேஜஸ் வச்சிருப்பாங்க அவங்க மேபி ஒரு ஆர்டிஸ்டா இருப்பாங்க இல்லைனா ஒரு ஜிம் பில்டரா இருப்பாங்க இல்லைனா ஒரு சினிமா ஃபீல்டில் இருக்கவங்களா இருப்பாங்க இல்லைனா வெளியில் ஏதாச்சும் ஒரு பிளாக் வச்சுருக்கவங்களா இருப்பாங்க அந்த பிளாகில் வந்து அவங்க வந்து குக்கிங் ரெசிப்ஸ் கொடுக்குறவங்களா இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கட்டத்து மேலே பிளா பாப்புலர் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு டிராஃபிக் நிறைய ரீச் ஆகுதா மற்றவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை இவங்களோட பேஜில் ப்ரொமோட் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா மேபி அவங்களோட ப்ராடக்ட் எடுத்து ரிவ்யூ பண்ணுறது இது வந்து இப்போ ஒரு குக்கிங் பிளாகாக இருந்ததுன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்து இது மாதிரி அதில் ஒரு டிஷ் பண்ணி இந்த டிஷ் நான் பண்ணி பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு உங்களுக்கு தேவைனா இவங்க கிட்ட வாங்கிக்கோங்க அப்படின்ட்டு ஒரு லிங்க் கொடுத்துருவாங்க அந்த லிங்க்கில் இப்போ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அவங்களோட வெப்சைட்டுக்கு போவோம் அந்த வெப்சைட்லேருந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இது ஒரு வகையான அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டு இதை வந்து வீடியோ மூலியமாக எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ இன்ஸ்டாகிராம்ஸ்லாம் நிறைய பேர் வந்து அப்ளிகேட்ஸ் பண்ணுறாங்க எப்படின்னா இன்னொருத்தர் ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க ப்ரொமோட் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட ப்ரொஃபைல் லிங்க் கொடுக்குறாங்க அவங்க வந்து இது மாதிரி அவங்க வந்து அந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பண்ணுறாங்க இது டிக்டாக்லேயே இப்போ நிறைய நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது ஒரு விதமான மார்க்கெட்டிங் அண்ட் இன்னொரு விதமான மார்க்கெட்டிங் என்னென்னா நேட்டிவ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த நேட்டிவ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னா இதுவும் ஒரு விதமான அஃப்ளியேட்டுன்னு சொல்லலாம் பட் எப்படி இருக்கும்னா இது அது வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ன்றதே உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆண்டர்பனர் டாட் காம் எடுத்துக்கோங்க இதில் போனீங்கன்னா இதில் நீங்கள் இதை வந்து இப்போ நான் இந்த மார்க் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன்ல இது வந்து ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ன்றதே உங்களால் சொல்லவே முடியாது ஏன்னா இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் இந்த ஆண்டர்பனரோட வெப்சைட்டில் ஒரு பிளாக் போல அப்படின்னு தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா சேம் பொசிஷன் சேம் ஸ்ட்ரக்சர்லேயே இருக்கும் ஆனா இட் வில் டேக் டு அனதர் வெப்சைட் கொண்டு போவோம் இது ஒரு விதமான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஸோ இதுல ரீச்சும் அதிகமா கிடைக்குது ஸோ இது இதையும் நிறைய பேர் யூஸ் பண்றாங்க மார்க்கெட்டிங் ஆட்டோமேஷன் மார்க்கெட்டிங் ஆட்டோமேஷன்ன்றத தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம வந்து போஸ்ட் போஸ்ட் அண்ட் சேனல்ஸ் இதை பத்தி எல்லாம் நிறைய பேசிட்டோம் ஆனா மார்க்கெட்டிங் ஆட்டோமேஷன்ன்றது எதற்காக யூஸ் பண்ணப்படுது இப்போ கரண்டா மார்க்கெட்டிங் ஆட்டோமேஷன்றது ஒரு ஆட் டாபிக் எல்லாருமே அதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரெகுலரா பண்றாங்க ஏன் அதை பண்றாங்க அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இப்போ ஒருத்தர் இப்ப நீங்க ஒரு நார்மலா ஒரு கம்பெனில நைன் டு ஃபைவ் ஒர்க் பண்றீங்க உங்களோட டிஸ்ட்ரோ மார்க்கெட்டும் ஒர்க் பண்றாரு ஆனா வந்து உங்களோட போஸ்ட் ஒண்ணு பப்ளிஷ் பண்ணப்படுது சோசியல் மீடியால அது வந்து நீங்க ஒரு ஆறு மணிக்கு பப்ளிஷ் பண்றீங்க ஆனா உங்களோட கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஒன்பது மணிக்கு தான் சோசியல் மீடியால
இந்த டைம்ல இந்த ரிசல்ட் இங்க தெரியணும் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் நீங்க வந்து இப்போ ஒரு சோசியல் மீடியால எடுத்துங்க இந்த போஸ்ட் ரன் ஆகணும் இந்த டைம்ல நான் லைவ்ல போய் இந்த வீடியோ ரன் ஆகணும் இப்படி எல்லாமே ஆட்டோமேட் பண்றதுக்கு சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்துருச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உட்ஸூட் அது மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து உங்களோட கேம்பெயின்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல உங்களோட பிளாக் போஸ்டா இருக்கட்டும் இல்ல உங்களோட சோசியல் மீடியாவோட ஆப்ரேஷன்ஸா இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்க ஆட்டோமேட் பண்ணிடலாம் நீங்க இல்லாமே இதெல்லாம் இழங்கும் அதாவது நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு எனக்கு வந்து ஒரு வீடியோ பப்ளிஷ் ஆகணும்னா அது அதை ஆட்டோமேட் மூலியமா நீங்க ஷெடியூல் பண்ணிட்டு பப்ளிஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை நீங்க இந்த மார்க்கெட்டிங் ஆட்டோமேஷன் டாபிக்க ரொம்ப டீப்பா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இப்ப இருக்கிற காம்படிட்டிவான வேர்ல்டில் நீங்க ரொம்ப பெனட்ரேட் பண்ணி போகணும் அதிக ரீச் கிடைக்கணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் மார்க்கெட்டிங் ஆட்டோமேஷன்றத நீங்க பண்ண வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இமெயில் மார்க்கெட்டிங் ஸோ இமெயில் மார்க்கெட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வருஷமா இதை பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க சரிங்களா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ன்றது ஜஸ்ட் இப்போதான் வந்தது அப்படின்னு கிடையாது இது ரொம்ப நாளாவே இருக்கு ஓகேங்களா ரொம்ப வருஷமாவே இருக்கு அதுல இமெயில் மார்க்கெட்டிங்ன்றது ரொம்ப முன்னாடி இருந்தே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம எப்ப இமெயில்ஸ்னு ஒரு கான்வர்சேஷன் கிரியேட் ஆனோமோ அப்பத்துல இருந்தே நம்ம இமெயில் மூலயமா மற்றவங்களுக்கு வந்து நம்மள ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸ்டில் இந்த இமெயில் மார்க்கெட்டிங் நிறைய பேர் வந்து இப்போ ப்ரொமோஷன் சோசியல் மீடியா ப்ரொமோஷன்ஸ் சர்ச் இன்ஜின் ப்ரொமோஷன்ஸ் அது மாதிரி போயிட்டாலும் இப்பவும் இமெயில் மார்க்கெட்டிங்கான டிமாண்ட் அண்ட் ரீச் வந்து கண்டிப்பா இருக்கு இப்பவும் நிறைய கம்பெனிஸ் இந்த இமெயில் மார்க்கெட்டிங்க டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காங்க ஃபார் த நியூஸ் லெட்டர்ஸ் பப்ளிகேஷன்ஸா இல்லைனா வந்து ரீமார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு இமெயில் மார்க்கெட்டிங் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது உங்களோட வெப்சைட்டுக்கு ஒருத்தர் வந்துட்டு போயிட்டார் அவரை வந்து திரும்ப நீங்கள் உங்கள் வெப்சைட்டுக்கு வர வச்சு டிராஃபிக் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா எதுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவான பிளாட்ஃபார்ம்னா அது இமெயில் மார்க்கெட்டிங் தான் சரிங்களா உங்க ஒருத்தர் உள்ள வராரு அவங்களோட இமெயில் உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னா போதும் அவரை திரும்ப திரும்ப அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸை பண்ணி அவருக்கு பிடிச்சமான கண்டென்ட்ஸை அவரோட இன்பாக்ஸில் நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அவருக்கு அது பிடிச்சதுன்னா திரும்ப உங்கள் வெப்சைட்டுக்கு வருவார் இமெயில் மார்க்கெட்டிங் கண்டிப்பாக ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இமெயில் மார்க்கெட்டிங்கிறது சம்திங் நம்மளாக பண்ணுற விஷயம் இது வரைக்கும் வந்து சோஷியல் மீடியாவை பார்த்துருப்போம் சர்ச் இன்ஜின் ப்ரொமோஷன்ஸ் பார்த்துருப்போம் இதெல்லாம் வந்து பெய்டு மூலியமாக பண்ணுறதுனால அதுக்கான ஸ்ட ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே கிளியராக இருக்கும் பட் இமெயில் மார்க்கெட்டிங்கில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவங்களோட இன்பாக்ஸில் போய் சேரு தான் தெரியாது நம்மளுக்கு சம்டைம்ஸ் ஸ்பேமில் போய் நிற்கிறதுக்கான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ஸோ இமெயில் மார்க்கெட்டிங்கை நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சிக்கும் போது அதை கொஞ்சம் டெப்த்தாக அதை பற்றி படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு ஸ்பேமில் போகாமல் எப்படி இமெயில் அனுப்புறது அது என்ன ஃபார்மேட்டில் அனுப்பணும் என்ன மாதிரி வேர்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணும் ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இப்போ ஜிமெயிலாக இருக்கட்டும் இல்லை அவுட்லுக்காக இருக்கட்டும் இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப அல்காரதம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க எந்த மாதிரி கண்டென்ட்டு நீங்கள் உள்ளே வச்சுருக்கீங்கன்றது பொறுத்து நீங்கள் ஸ்பேமா இல்லை ஸ்பேம் இல்லையான்னு அவங்களே டிசைட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த இமெயில்ஸ் நீங்கள் அனுப்புறது அவங்களோட இன்பாக்ஸ்லேயே போய் சேர்ந்துருக்கு அது எல்லாமே ஸ்பேமில் போயிருக்கும் ஸோ இமெயில் மார்க்கெட்டிங்கை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் நீங்கள் அனுப்புகிற மெசேஜ் தெளிவாக கரெக்டான ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டான வேர்டிங்கில் அது ஸ்பேமில் போகாத அளவுக்கு பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் இது தவ இது இதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக நிறைய வீடியோஸ் அண்ட் ஆன்லைன் வீடியோஸ் ஆர் பிளாக்ஸ்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் போய் படிங்க ஸோ அண்ட் தென் ஆன்லைன் பிஆர் ஆன்லைன் பிஆர்ன்றது ஒன்றுமே இல்லை முதலெல்லாம் ஏதாச்சும் ஒரு நியூஸ் அப்படின்னா அதாவது இந்த கம்பெனியோட சிஇஓ வந்து ப்ரொமோட் ஆகிட்டாரு இந்த கம்பெனியோட சிஇஓ இதோட வந்து இந்த சிஇஓ வந்து இந்த பொறுப்பை அவருக்கு பையனை கொடுத்துட்டாரு இப்போ புதுசாக இந்த கம்பெனியில் வந்து இந்த ஜிஎம்ஐ நாங்கள் வந்து ஹயர் பண்ணிட்டோம் இவர் இவ்வளோ ஷேர்ஸாக அவர் கொடுத்து அந்த கம்பெனிஸை கொடுத்து பை பண்ணிட்டார் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து நியூஸ் பேப்பர்ஸை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி நியூஸ் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆன்லைனில் கொண்டு போகிறோம் அதாவது இது ரிலேட்டடாக அதாவது நீங்கள் இப்போ ஒரு கன்சல்டிங் அப்படின்ற ஒரு பிஸ்னஸில் இருக்கீங்கன்னா அது
ஸோ அப்படி யூசர்ஸ் இருக்கும் போது நம்மளோட கண்டென்ட் அங்கே பப்ளிஷ் பண்ண முடியுமா போது அது மூலயமா நம்மளுக்கு டிராஃபிக் நம்மளோட வெப்சைட்டுக்கு வரும் ஸோ இது ஒரு விதமான மார்க்கெட்டிங் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய வகைகளை பார்த்துட்டோம் ஸோ இது தவிர்த்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கிறது ஒரு டெப்தான மேட்டர் இது நாட் ஜஸ்ட் ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லிட முடியாது இது நீங்கள் லேர்ன் பண்ண லேர்ன் பண்ண தான் அதை பற்றின இன்டெப்த் விஷயங்களை தெரிஞ்சிக்க முடியும் புரிஞ்சிக்க முடியும் அண்டு மற்ற இண்டஸ்ட்ரியை விட இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா நிறைய சேச்சுரேட்டட் விஷயங்கள் இருக்கு இது பண்ணுங்க அது பண்ணுங்க அது பண்ணுங்க இது பண்ணுங்க நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்க இப்போ புதுசு நான் இப்போ தான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கை லேர்ன் பண்றேன் நான் வந்து பேசிக்ல இருந்து கத்துக்கணும்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா நிறைய பேர் ஆன்லைன்ல வந்து கோர்சஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க பட் ஆனால் பியூர்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் கற்றுக்கிறதோ இல்லை ஆஃப்லைனில் கற்றுக்கிறதோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் மைண்ட் செட் தான் ஏன்னா உங்களுக்கு ஆன்லைனில் கற்றுக்கிட்டாலே போதும் என்னால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் என்னால் கன்சிஸ்டண்ட்டாக வந்து அதை லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும்னா ஆன்லைனில் போங்க இல்லை சார் எனக்கு யாராச்சும் உட்காந்து சொல்லி கொடுத்து ரெகுலராக அதுக்குன்னு ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் தான் என்னால் லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும்னா ஆஃப்லைனில் போய் கற்றுக்கோங்க இதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ வந்து நிறைய பேர் சொல்லி கொடுக்குறாங்க நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் லைக் மணிப்பால் அந்த மாதிரிலாம் மணிப்பால் வேறு எல் சார் இது மாதிரி நிறைய இருக்கு நான் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இது தான் நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணுறது எனக்கு ஒரு யாராச்சும் ஒரு மென்டார் தேவை அப்படி இருந்தால் தான் என்னால் லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும்னா கோ ஃபார் கோ ஃபார் எனி ஆஃப்லைன் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இல்லை எனக்கு எனக்கு வந்து அந்த கன்சிஸ்டண்ட்டாக என்னால் ஆன்லைனில் லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா கோ ஃபார் ஆன்லைன் பேஸ்டு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் பட் ஒரு விஷயம் என்னென்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் த மொமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டேலேருந்தே ஒரு விஷயம் சொல்லி கொடுக்குற விஷயத்த நீங்களே ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க உதாரணத்துக்கு எஸ்சிய கற்றுக்கிறீங்களா பிளாகர் டாட் காம் போங்க கூகுளோட பிளாகர் டாட் காம் இந்த டாட் காமில் போயிட்டு ஒரு பா பிளாகை பப்ளிஷ் பண்ணுங்கள் அதில் கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸு அதில் சொல்லி கொடுக்குற விஷயங்கள் இந்த மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் எப்படி வந்து அதில் கொண்டு வரது எப்படி அனாலிட்டிக்கல் டேட்டாவாக அதில் இருந்து அனலைஸ் பண்ணுறது இது எல்லாத்தையுமே ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க அப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டுமே உங்களால் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இதை விஷயங்களை தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஆர்எல்ஸ் சும்மா நான் அப்படியே கண்டென்ட்டை பார்த்தேன் படித்தேன் அப்படின்னு போனீங்கன்னா இதை வந்து கற்றுக்க முடியாது ஏன்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கிற ஃபீல்டு எப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கிற விஷயம் நாளைக்கு இல்லை அப்படின்ற அளவுக்கு நிறைய விஷயங்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்க ஒரு ஃபீல்டு அதனால் இந்த ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் அப்டேட்டடாக இருக்கீங்களோ அவ்வளோ தூரம் ப்ரொக்ரெஸ் பண்ணி போகலாம் வேறல்ஸ் இந்த பிஸ்னஸில் இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி உங்களோட பிஸ்னஸை ப்ரொமோட் பண்ணுங்க அதுதான் உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் ஸோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரையல் அண்ட் சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா பெருசாக ரிசல்ட் இருக்காது எதுக்குமே எஃபர்ட்டை போட்டால் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இப்போ நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் நடத்துகிறீங்க இருபது வருஷமாக அந்த பிஸ்னஸில் இருக்கீங்க எனக்கு வந்து பெரிய லெவலில் ப்ரொமோட் பண்ணோம்னா ஸ்க்ராச்சிலேருந்து நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் எப்படி டெவலப் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கை டெவலப் பண்ணால் மட்டுமே உங்களால் ரிசல்ட்டை பார்க்க முடியும் ஹையோப் எல்லாருக்கும் இது பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னை என்னோட வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக நான் நிறைய வீடியோஸ் வந்து பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதாவது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கை ஃப்ரெஷ்ஷாக லேர்ன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி கற்றுக்கணும் அதை எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணணும் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் நான் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆல்ரெடி வந்து அண்ட் கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸ் அண்டு சர்ச் கன்சோல் இதெல்லாம் எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுன்ற விஷயங்களையும் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன் போய் பாருங்கள் ஜஸ்ட் கீப் ஆன் சப்போர்ட்டிங் மீ என்னோட சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நிறைய முக்கியமான விஷயங்களை டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சம்மந்தமாக எதுவாக இருந்தாலும் நான் ஷேர் பண்ணுவேன் ஃபியூச்சர் வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ நன்றி